dear students now we are going to like the topic for modern theory of rent the first one what do you mean by rent rent means uh, ricardo david ricardo explained for the rent and uh, albert marshall explained by the quasi rent the now john robinson and bowling explained by the modern theory of rent the classified into three categories of rent rent quasi rent and modern theory of rent the third modern theory of rent is explained in the concept of john robinson and bowling john robinson and bowling abindravanga modern theory of rent abindrada explain pannirukranga avanga enna solranga abdin paarkumbodhu the essence of the conception of rent is the conception of surplus earned by the particular part of a factor and production over and above the minimum earnings that is a necessary to induce into the work that john robinson enna solranga appadina endha oru income a irundhalo adha oru sila vida surplus earned by the particular part of factor of production urpatti karanigal appdin solla koodiya land labor capital organization there are four categories in the factor of production இதில் ஏதாவது ஒரு உற்பத்தி காரணிகளை எடுத்து பயன்படுத்த பயன்படுத்தும்போது அந்த ஒரு உற்பத்தி காரணிகளிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த வருவாயானது எதற்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாடர்ன் தேரி ஆஃப் ரெண்ட்டுக்கு இருக்கணும் அப்படின்ட்டு இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ்ட் எல்லாருமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நிலம் அப்படின்றது பொதுவானது அதன் நிலத்திலிருந்து தான் வாரம் அப்படின்றத பிறப்பிக்க முடியும் அப்படின்ற ஆனால் இப்போ மாடர்ன் தேரி ஆஃப் ரெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நிலம் மட்டும் ஒரு காரணம் அல்ல நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து காரணிகளையும் பயன்படுத்தணும் அப்படின்றார் அது ஒரு குறிப்பிட்ட பர்டிகுலர் பார்ட் ஆஃப் த இயருக்குள்ள பயன்படுத்தணும் அப்படின்றார் இந்த ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தர ஆர் ஃபோர் கேட்டகரிஸில் இருக்கக்கூடிய இதை நீங்கள் பயன்படுத்தி ஓவர் அண்டு எபோ த மினிமம் ஏர்னிங்ஸ் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு வருமானத்தை ஈட்டணும் இது எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட ஜோன் ராபின்சனை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய ஒர்க்கு என்னவோ அந்த ஒர்க்குக்கு ஏற்ற மினிமம் ஒரு அமௌண்ட் அப்படின்றது நெசசரி இன்கம் அப்படின்றது எனக்கு கிடைக்கும் அந்த ஒர்க்கை நான் மாடிஃபை பண்ணும்பொழுது அந்த இன்கம் எனக்கு என்ன ஆகும்னா வேரியேஷன் ஆகும் அப்படின்றது தான் அந்த ஜோன் ராபின்சன் இங்கே சொல்கிறாங்க இதை எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு டெஃபினேஷன் மூலிமா ஒரு இது மூலிமா பாருங்கள் ரெண்ட் ஈக்குவல் டு ஆக்சுவல் ஏர்னிங் மைனஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஏர்னிங்ஸ் ரெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாடர்ன் தேரியா ஃப்ரெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வருமானம் இருக்குது நான் ஒரு நம்ம ஒரு ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஒரு ஸ்கூலில் மாதம் மாதம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை கொடுக்குறாங்க அந்த வருமானத்தை நான் வச்சுக்கிட்டு என்னுடைய வாழ்வாதாரத்தை த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்கை பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் வேறு ஒரு ஸ்கூலில் நம்ம ஒர்க் பண்ணும் பொழுது அதில் ஏதாவது இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆனால் இல்லை மாற்று வேலையில் அதனால் அந்த ஏர்னிங் டு த மினிமம் ஒர்க் அதில் ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் நமக்கு கிடைச்சா அது நமக்கு அடிஷ்னலாக கூடுதலாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வருமானம் அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஏர்னிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மாற்று வருமானம் அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி இந்த ஜார்டன் ராபின்சன் அப்படின்றவங்க சொல்கிறாங்க சரியா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்ட் ஈக்குவல் டு ஆக்சுவல் ஏர்னிங் மைனஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஏர்னிங் ஆக்சுவல் ஏர்னிங்ஸ் அப்படின்றது உண்மையிலே அவர் ஈட்டக்கூடிய அந்த வருமானத்தை குறிக்கக்கூடியது இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உண்மையிலே அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த வருமானம் எதை பார்த்து இருக்கு இந்த ஆக்சுவல் லேர்னிங்ஸ் மைனஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் லேர்னிங்ஸ் ஆக்சுவல் லேர்னிங்ஸ் அப்படின்னா இவருடைய உண்மை வருமானம் இப்போ மாதம் மாதம் இவர் என்ன உண்மை வருமானம் சம்பாதிக்கிறார் இப்போ இந்த உண்மை வருமானத்தில் இருந்து இவர் ஏதாவது வெளியில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் லேர்னிங் அது என்ன வருமானம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் லேர்னிங்கன்றத நான் சொல்கிறேன் உண்மையான வருமானம் அப்படின்றது இவர் ஒரு ஜாப்பில் இருக்கிறாரு அந்த ஜாப்பில் அவருக்கு நெசசரியாக என்ன சேல்ரி கிடைக்குதோ அந்த சேல்ரியை தான் இவர் வந்து ஆக்சுவல் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்ட்டு இந்த ரெண்டு மாடர்ன் ரெண்ட்டுனா என்ன இந்த ரெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய வேரியேஷனை சொல்கிறாரு என்னென்னா ரெண்ட் இஸ் த டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் த ஆக்சுவல் ஏர்னிங்ஸ் ஃபார் ஆஃப் த ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் இட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஏர்னிங் இந்த ஃபார்முலாவை தான் அப்படியே நான் கீழே போட்டுருக்கேன் ரெண்ட்டுனா என்ன இந்த ஃபார்முலா இருக்குது இல்லையா இந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே கீழே போட்டுருக்கேன் சப்போஸ் இந்த ரெண்ட்டுன்றது எனக்கு மறந்து போச்சு எனக்கு புரியல அப்படின்னாக்கா இதை நீங்கள் ஈக்குவேஷனை போட்டால் கூட நமக்கு டூ மார்க் உண்டு ரெண்ட் ஈக்குவல் டு ஆக்சுவல் ஏர்னிங் நான் ஆக்சுவலாக எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறேன் 
ஆக்சுவலாக எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறப்போ ஒரு மந்த்துக்கு அதில் இருந்து எங்கேயா இருந்து மாற்றி ஏதாவது ஒரு டியூஷன் எடுக்கிறேன் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு இதில் வேறு ஏதாவது எனக்கு எனக்கு இன்கம் கிடைக்குதுன்னா அது எவ்வளோ இன்கம் அதில் இருந்து இதை நான் ரெடியூஸ் பண்ணனா என்னுடைய உண்மையான வருமானம் அப்படின்றது ரெண்ட்டு கிடைக்கும் அனதர் ஒன் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஏர்னிங்ஸ் வாட் இம் இன்பை த டிரான்ஸ்ஃபர் ஏர்னிங்ஸ் த மினிமம் பேமெண்ட் த டேஸ் டு பி மேட் டு ஏ பர்டிகுலர் ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் டு ரிட்டர்ன் இட் இஸ் இட்ஸ் ப்ரெசண்ட் யூஸ் இஸ் த நவுனஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஏர்னிங் ப்ரெசண்ட்டு நான் என்ன இன்கம் கலெக்ட் பண்ணுறேன் அதில் இருந்து எனக்கு என்ன வேரியேஷன் கிடைக்குது டிரான்ஸ்ஃபர் அதாவது இந்த ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனில் லேபரை நான் உற்பத்தி பண்ணுறேன் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம லேண்டு லேபர் கேபிட்டல் ஆர்கனைசேஷன் சொன்னோம் அதில் நான் லேபரை மட்டும் பயன்படுத்திக்கிறேன் உழைப்பாளர்களை மட்டும் பயன்படுத்துகிறேன் இந்த உழைப்பாளரை மட்டும் நான் பயன்படுத்திக்கிட்டு அதில் இருந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நிறைய வருமானத்தை நான் ஈட்டணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்போ அந்த உழைப்பாளரை மட்டும் நான் கணக்கில் வச்சுட்டு நான் வருமானத்தை அதிகமாக ஈட்டணும் எப்படி கணக்கு பண்ணுறேன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஃபேமஸான ஒரு நடிகர் தமிழ் நடிகர் எடுத்துக்கோ ஃபேமஸான ஒரு தமிழ் நடிகர் ஒரு படத்தை நடிக்கிறதுக்கு சும்மா ஒரு ஒன் குரோர் அப்படின்னு எடுத்துக்கோ இது வந்து இவருடைய ஆக்சுவல் ஏர்னிங்ஸ் ஆக்சுவலாக இவர் என்ன வருமானத்தை ஈட்டுறார் ஒரு படத்துக்கு ஒன் லேக் ஒரு லட்ச ரூபா ஈட்டுறாரு அப்படின்னு சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்காக எடுத்தோம் இப்போ இந்த ஒரு ஃபேமஸான நடிகர் தமிழ் நடிகர் தமிழ் படங்களை நடிக்கும்பொழுது அவருக்கு ஆக்சுவலாக எவ்வளோ வருமானத்தை ஈட்டுறாருன்னா ஒரு லட்ச ரூபா ஈட்டுறார் இதுவே அவர் தமிழ் நடிகராக இருந்து திடீர்னு ஒரு ஹிந்தி படம் மூவி வருது இப்போ இந்த ஹிந்தி மூவியில் போய் ஆக்டிங் பண்ணுறதுக்காக அங்கே ஹிந்தி மூவிக்கு போகிறார் இப்போ அங்கே போகும்பொழுது அவருக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட த்ரீ லேக் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க இப்போ இது என்னன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஏர்னிங்ஸ் இவர் உண்மையிலே வந்து இவர் நடிக்கக்கூடிய படங்கள் வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டினுடைய நடிகர் தான் தமிழ்நாட்டில் தான் படம் நடிச்சிட்ருக்கிறாரு அவருடைய வ வருமானம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன் லேக் அப்படின்றது கிடைக்குது இவர் இங்கே வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு இந்திக்கு போயிட்டு படம் எடுக்கும்பொழுது இந்தி பட மூவியில் நடிக்கும்பொழுது அது கிட்டத்தட்ட த்ரீ லேக் அப்படின்றது அவருக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதிலேருந்து கிடைக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா ஒன் லேக் இவர் வாங்கக்கூடியது த்ரீ லேக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஏர்னிங் அதுதான் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஏர்னிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் வாழ போனால் ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஏர்னிங் என்ன மினிமம் அவருடைய பேமெண்ட் அப்படின்றது ஒன் லேக் ஏன் ஒரு படத்துக்கு ஒரு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிறார் மினிமம் பேமெண்ட் அப்படின்றது அப்போ ஒரு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிறது இவர் ஒரு உண்மையான அமௌண்ட்டு வெளியில் போயிட்டு அவுட் சைடில் போயிட்டு ஒரு படம் நடிக்கும்போது மூணு லட்ச ரூபா கிடைக்குது அப்போ கிட்டத்தட்ட இவருக்கு மீதி ரெண்டு லட்ச ரூபா அப்படின்றது தான் இந்த டூ லேக்ஸ் தான் இவருக்கு இந்த இடத்துல ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஏர்னிங் அந்த இடத்துல அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மாடர்ன் ரெண்ட் இவர் இங்கே வந்து மாறந்தனால இவருக்கு என்ன கிடைக்கிறது மாற்று வருமானம் அப்படின்றது கிடைக்குது இல்லையா அந்த மாற்று வருமானத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா இது தமிழ் படத்தில் நடிக்கும்போது ஒன் லேக் கிடைக்குது இங்கே தெரியல ஆனால் இது வந்து நிரந்தரம் இல்லாதது இது த்ரீ லேக் கிடைக்கிறது என்னையாவது எப்போயாவது ஒரு டைமில் தான் நம்மளை கூப்பிடுவாங்க அப்படின்றது நிரந்தரம் இல்லாதது இது என்னுடைய வாழ்வாதாரம் என்னுடைய தமிழ் மக்களுக்காக நான் வந்து நான் பிறந்து வளர்ந்த ஊரில் நான் தொடர்ந்து நடிச்சிட்ருக்கிறேன் அப்படின்னா இது வந்து மினிமம் பேமெண்ட் பார்த்த அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் நீங்கள் ஆக்சுவலாக அவர் வாங்கக்கூடியது ஒரு நாட்டில் ஆக்சுவலாக அவர் என்ன வாங்கிட்டு இருக்கிறாரோ அதை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் தான் அந்த ஆக்சுவல் ஏர்னிங்ஸ் வரக்கூடிய இப்போ இது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஏர்னிங் வரக்கூடிய இப்போ மாடர்ன் தேரியா ஃப்ரெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பெருசாக யார் சொன்னது என்ன இதுலேருந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ரெண்ட்டு ஈக்குவல் டு த ஆக்சுவல் ஏர்னிங் அண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஏர்னிங் மாடர்ன் தேரியா ஃப்ரெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஜோன் ராபின்சன் சொல்கிறாங்க ஜோன் ராபின்சன் பவுல்டர்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஜோன் ராபின்சன் பவுல்டர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் அப்படின்றது பர்டிகுலர் பார்ட் ஆஃப் த ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதாவது ஒரு பொருட்களை நம்ம பயன்படுத்தும் பொழுது உற்பத்தி காரணிகளாக இருக்கக்கூடிய லேண்டு லேபர் கேபிட்டல் ஆர்கனைசேஷனில் ஏதாவது ஒன்று பயன்படுத்தும் பொழுது அதிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு வருமானத்தை நிரந்தரமாக வைத்து கொண்டு மினிமம் ஏர்னிங்ஸ் இதுதான் என்னுடைய நிரந்தரமான ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் அப்படின்ற ஒரு அமௌண்ட்டை நான் பார்க்குறேன் அப்படின்றத சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ர